ndugu zangu kama ambavyo imeharifiwa tuko katika moja ya miezi minne mitukufu Allah tabaraka wa taala katika sura ya tisa sura ya tisa ni sura tutauba aya ya 30 na sita Allah tabaraka wa taala anasema hakika ya hesabu ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala inna iddata shuhuri inda Allah kwa hakika ya hesabu ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala toka siku ilipoumbwa mbingu na ardhi ithna ashara shahara kuna miezi kumi na mbili minha arbaatun hurum ndani yake katika hiyo miezi kumi na mbili kuna miezi minne mitukufu miezi minne mitukufu sana Allah anasema fala tadhlimu fihi anfusakum musizidhulumu nyinyi wanawadamu ambao Allah tabarak wa taala amewapa nafasi ya kufikiwa na miezi hiyo mitukufu mkiwa hai mkiwa wazima mkiwa na uwezo wa kufanya khairati mbalimbali kheri mbalimbali ni kutoa sadaka kwa wingi kheri mbalimbali ni kuwatembelea wagonjwa kheri katika kheri ni kuzidisha sana na wafil yani swala za sunna lakini kheri katika kheri ni kufanya kila limpendezalo Allah tabaraka wa taala na kila ambalo wajua hili litakuwa ni kikomboleo cha nafsi yangu na adhabu ya Mungu siku ambayo fidia ya aina yoyote haitakubaliwa mbele zake Allah tabaraka wa taala ila atakayekwenda kwa Allah bi qalbi salim sasa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatufafanulia miezi hiyo akasema thalatha mutawaliati miezi mitatu ni yenye kufuatana miezi yenye kufuatana kati ya hii miezi minne mitukufu mwezi wa kwanza ni mwezi wa Dhulqada mm. nao ni mwezi katika miezi ile minne mitukufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema huu ni mmoja wapo na yapo mambo mengi sana yanayofanya mwezi huo wa Dhulqada kuwa ni mwezi mtukufu miongoni mwa mambo hayo ni kwamba watu ndani ya mwezi ule wanafanya maandalizi mbalimbali kwa ajili ya ibada tukufu kabisa ya kuzuru miji mitakatifu maka na Madina yani ibada ya hija. Kwa hiyo kwa ule kuwa ile sharaf ya mtu kujitayarisha kuliendea jambo sharaf ndani yake mwezi ule ukawa na wenyewe ni mtukufu kwa kinywa ama maneno yake mwenyewe aliyeumba mbingu na ardhi Allah tabaraka wa taala. Mwezi unaofuata ni mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja. Pia kuna mengi yanayofanya mwezi huu kuwa mtukufu. Huo mwezi wa Dhulhijja. Ndani yake lile ambalo Dhulqada ilikuwa ni tukufu kwa sababu watu walijiandaa kwa hilo Dhulhijja ndio mwezi ambao sasa jambo lenyewe linatekelezwa ndani yake. Ndani ya mwezi wa Dhulhijja lakini pia tuambiwa hata uh, kuna matukio mengi ndani yake yalifanyika umeitwa Dhulhija ndani yake kuna siku bora kabisa iitwayo Eidul Adha tendo bora tendo linalotufunza mambo mengi sana waislamu itakapofika muda wake Allah atupe uhai na uzima tutalidadavua na kuliweka wazi vyema mbele za watu ili watu wapate kuifahamu vizuri dini yao. Kwa hiyo huu ni mwezi wa pili ambao ni mtukufu. Mwezi wa tatu unaofuatana na hiyo miwili nilokushaisema ni mwezi mtukufu wa Muharram. Mwezi wa Muharram 
moja ya mambo yanayoufanya mwezi huo kuwa ni mtukufu ni ile hijra ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu tukisema hijra maana yake ni kile kitendo cha kuhama mtume kutoka maka kwenda madina ikiwa ni amri ya Allah tabaraka wa taala ni tendo lililobeba imani kubwa ya watu walio shiriki tendo lile Manake ilikuwa watu waache vitu vyao, waache wake zao waliokataa kuondoka pamoja nao, waache mali na kila walichokichuma ndani ya mji wa maka Wakiache lakini wanaacha kwa sababu ya kufata amri ya Allah tabaraka wa Taala. Ni moja katika majambo yanayoufanya huu mwezi wa Muharram kuwa ni mwezi mtukufu. Sasa miezi hiyo mitatu ndio mutawaliati yani yenye kufuatana. Dhulkada, Dhulhija na Muharram. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia na mmoja ni wenye kujitenga peke yake. Mwezi uliojitenga peke yake ndio huu mwezi ambao tunao, mwezi wa Rajab, mwezi ambao mwezi ambao una majambo mema matukufu mengi kabisa. Moja ya vitu ambavyo vinaufanya mwezi huu kuwa ni bora na mtukufu ni kitendo cha ndani ya mwezi huu kufaradhishwa ibada tukufu kabisa ibada ya swala. Ndugu zangu, huwa naikumbusha nafsi yangu mara kwa mara na nafsi za ndugu zangu katika iman kwa kuambia kwamba lau waislamu tungeisoma dini yetu ukweli wa kuisoma tukaifahamu basi ilikuwa ndani ya mwezi wa Rajab watu ndio wajae na wafurike misikitini kwa sababu ndio mwezi ambao ndani yake hii ibada ya sala tunaifanya ndani yake hii ibada ilifaradhishwa ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab huu mwezi tulionao ndio mwezi ambao ibada tukufu kabisa ya sala ilifaradhishwa ndani yake baada ya lile tukio la Israi na Miraj safari mbili ambazo ni magic journey ni safari za miujiza mikubwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni nabii miongoni mwa manabii wengi waliopita naye alikuwa ana miujiza matendo ambayo Allah alimpa ikiwa ni sehemu ya kuwatambulisha watu unabii wake na ukubwa wa Mwenyezi Mungu na ile tahkiki ya dawa yake kwa wale wasiomkubali Allah tabarak wa taala sasa miujiza ni mingi ambayo alikuwa nayo lakini sehemu ya miujiza hiyo ni hii miujiza mitatu mikubwa kuna miujiza mitatu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muujiza wa kwanza ni ule wa kupasuka mwezi sote twafahamu kisa hichi alikuja mfalme miongoni mwa wafalme kutoka nje ya mji wa maka akafikia kwa mtu anayeitwa Amri ibni Hisham ama Omar ibni Hisham ambaye kwa jina lake maarufu ni Aba Jahari akamwambia mimi nimekuja kumuuliza huyu anayejinadi kuwa ni mtume katika mji huu jambo ambalo akiliweza yeye kujibu jambo hili ama kunifanyia nitasilimu mimi na nitasilimu na jeshi langu na ujumbe wangu wote nilokuja nao Aba Jahari akamwambia huyu bwana hakuwahi kushindwa na swali wanamkubali yani kama umekuja na ishu ya maswali hmm. yani wewe anza kusilimu kwanza alafu ndo uulize hmm. maswali hmm. yani kwa hoja huyu bwana ni talkative ana power of talking ana nguvu kubwa ya mazungumzo yani mazungumzo yake yana taathir yana effect yana positive effect katika moyo wa mtu yani labda ibaki outcomes yake Uh, yale matarajio baada ya mazungumzo ukatae uamue tu mm-hmm. lakini ni lazima yachapenya katika moyo ambao unakubali haki ile bwana akamwambia mimi nimekuja na hoja mchana wa saa sita 
mm. ugeuke kuwa ni usiku wa saa sita. No. Kisha mwezi ndio uteremke katika huo usiku wa kimiujiza mwezi ndio ukiri utume wa huyu anayedai utume wake huyu Muhammad ibn Abdullah. Yeah. Abajari akamwambia kama kweli umekuja na hoja hizi hizi ni hoja ambazo hajawahi ulizwa na yoyote ndani ya mji wa maka. Kweli pakaitwa uh, mkutano mkubwa mahala ambapo pana uwazi uh, yule mfalme akaliomba hilo. Hmm. Tume sallallahu alayhi wa sallam akamuelekea Allah tabaraka wa taala. Kaswali la kamili akamuomba Allah akiwa katika sijda anateremka malaika Jibril anamwambia Muhammad la takhaf wala tahzan. Usihofu Muhammad kuwa waweza shindwa wala usihuzunike Muhammad baada ya kuwa labda utashindwa vipi utaishi ndani ya mji wa Makkah katika mambo ambayo wamekuomba mepesi hili ni jepesi kuliko yote ambayo wamewahi kukuomba uwafanyie no. mm. subhanallah baada ya muda mchache ni kweli kilifanyika kilichofanyika usichana wa saa sita ukawa usiku wa saa sita kiliingia kiza kikali sana watu uwanjani wakaanza kutafutana Punde likaja mwezi na kuchanika kweli ukakiri kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabii min anbiya illah mfalme yule alisilemu yeye na majeshi yake lakini abajahari hakukubali uislamu pamoja na kitendo kile sasa hili ni tukio la kwanza yani ni muujiza mkubwa wa kwanza wa mtume sallallahu alaihi wasallam muujiza wa pili ndio hii safari ya Isra na Miraj ambayo imefanyika ndani ya mwezi huu tulionao mwezi wa Rajab. Tahkiki na ifbati yake twende katika sura ya 15 aya ya kwanza sura tu Isra. Allah tabarak wa ta'ala anasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanalladhi tena tata mko lenyewe linaanza hivyo kwa utakaso Subhanalladhi ametakasika na kila udhaifu yule ambaye asra bi abedihi alimpeleka mja wake lailan tena kwa nakra the part of night yani alimpeleka mtume wake sehemu ya usiku min almasjid alharam ila almasjid alaqsa kutoka msikiti mtukufu wa maka kutoka pale mpaka msikiti wa Baitul Maqdis Palestina ya leo yani kutoka Saudi Arabia ya leo mpaka Palestina ya leo umbali ambao kuna umbali ambao ikiwa utapanda gari watu wanielewe vizuri hmm. yani ukawa na gari yako yenye mbio sana kutoka pale uh, Saudi Arabia mpaka kwenda Palestina na hii gari yako isisimame popote na iwe na speed ya hali ya mwisho kabisa utatembea njiani kwa muda wa saa tano, saa nne na dakika hamsini na sita. Mm. ukiwa njiani yani saa nne na dakika hamsini na sita bila ya kusimama mahala popote tena kwa speed ile tena kwa speed ile ambayo hakuna tochi njiani So sijua zile speed ambazo hakuna tochi yeah. njia. Yes, ndio utafika kwa muda. Lakini mtume yeye alikwenda Lailan. Sehemu ya usiku. Maana mwenyewe anasema alikutwa akiwa amelala katika jiwe nje ya msikiti wa maka ule. Mm. Katika lile jiwe. Kwa kawaida ukikaa mahala ama ukilalia sehemu, mm. ukiinuka kuna kuwa na joto joto la ulemu ile wako. Hiyo sehemu lakini ukienda nje tukuchukua mswaki wako sijui nini ukirudi lile joto litakuwa limepoa mm. lakini mtume asema nilikwenda safari yangu Isra nikaenda na Miraj niliporudi pale pale kulala joto la mwili wangu halikuwa limepoa mahala pake no. subhanallah wallahi tukio zito ni tukio zito ni tukio linalojulisha ukubwa wa Mwenyezi Mungu 
ni tukio ambalo ni kipimo cha imani kwa Muislamu. Tutakuja kuiangalia katika uh, ile uh, safari yenyewe katika masiku yajayo mpaka tutakapomaliza huu mwezi lakini Aba Bakari Siddiq radhiallahu anhu Aba Bakari Siddiq khalifa wa kwanza baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu bwana jina lake halisi ni Abdullah ibn Kuhafa ili ndo jina lake halisi Aba Bakari Siddiq hii ni aka nickname kutokana na yale matendo yake katika Uislamu Neno Aba Bakari ukisikia mtu anasema huyu ni Abu ama Aba Thumairat manake hmm. huyu ni baba yake na Thumairat Sawa yeah. Bakari maana yake ni ile Eli ile mwanzo mwanzo wa jambo yani mfano okay. eh, sasa hivi siku na watu hapo baada tu ya kusema mm. jamani tuna harakati fulani wale wanao support juhudi yetu kuna mtu wa kwanza fasta hanaga shida ye mm. ye yupo huyu anaitwa uh, kama ni mwanaume tutamuita aba bakari yani mzee kwa lugha ya kisasa mzee wa fasta katika mambo mm. yani ukitaja heri fulani yeah, yeye wa mwanzo akaitwa Aba Bakari. Hii Siddiq ni katika tukio hili. Baada ya mtume kuwa amerudi, Abu Jari anapita anampa istihzai. Mm. Yaani ana ile kumkejeli. Haya mm. baba tuambie leo unampia gani maana wewe kwa saundi mm. umezidi. Eh hebu leo tupe mpya leo. Tumekaambia ndio nayo. Mm. Ipi usiku huu leo mimi nimekwenda Baitul Maqdis na nimerejea hapa. Tumekamuliza na umeamka na sisi ukiwa hapa. Mm. Eh Abajari anamwambia, "Ambia ndio." Akamwambia, "Je, nikiwaita ndugu zako, nikikusanya watu hapa, utasema unaloniambia?" Mm. Na mimi ndio huwa nawaambia watu kutokana na sentensi hizi. Hii ni moja ya njia ya kumjua mtu mnafiki ama mtu anayependa kuchonganisha watu ama anayekuletea taarifa wataka kuzijua nza kweli ama si za kweli. Tutakutana na mama Smaila Kibana hivi unajua mbaga eh, hivi unamfahamu maana yake simuelewi siku hizi namkutabuza namuona buza <laughs> simuelewi elewi unakifua mama Smaila <laughs> kama huna niishie hapa hapa sasa mama Smaila tunachotakiwa kukifanya amuulize yule aliyomletea taarifa. Je, nikimuita baba Smaila hapa utaendelea kunipa taarifa unayotaka kunipa kuhusu baba Smaila? Ukisikia anakuambia ah mwenzangu kifua huna, sijini ni na nini amekuwa hayo. Jua haya matango poli. Huyu alitaka kukuletea fitna, huyu alitaka kuigumbanisha nyumba yako. Hmm. Lakini labda kama atakuwa na ujasiri, mwambie aje na kama ana uwezo wa kumuita mtu aliyemuona akifanya ubaya na kuletea wewe taarifa kama ujasiri huu anao kwa nini ana ujasiri wa kumfata mwenyewe na kumwambia wewe anakufata nini hata kugumbanisha unaona eh hmm. sasa abajari anamwambia nikiwaita ndugu zako kaambia waite miongoni mwa watu wao Abdullah bin Kuhafa akiwepo ndani yake akasikiliza ile story akaambia sikiliza abajari yani huyu bwana hata kama angeniambia amekwenda mbinguni angalia mtume ajaambia habari za miraj mm. yeye amewaambia kuhusu israatu ya kutoka pale maka mpaka palestina mm. aba eh, abdullah bin kuhafa anamwambia sadaqta sadaqta ya rasulullah umesema kweli umesema kweli na hata ungeniambia umeenda mpaka mbinguni mimi ningekubali Tume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo akamwambia anta siddiq wewe bana mm. ni msadikishaji mambo ya khairi kwa hiyo from that day akawa ndio aba bakari siddiq kwa hiyo hii ni safari yenye miujiza ni safari ambayo ndani yake tunapata mafunzo makubwa kabisa lakini safari hiyo ilikuwa ndani ya mwezi huu wa Rajab tulionao na ni moja ya sababu 
ya mwezi huu kuwa ni mtu 